皆様どうもこんにちは、えー、津軽三味線の演奏をしておりますニアです、えー、私はですね、えー、八木尻島という北海道の北の方にある島で、えー、小学校1年生から中学校3年生の間そこで育ちましたで三味線を始めるきっかけとしてはあのー、たまたま小学校2年生の時ですねテレビでなんか気になるなる気になる音があるなと思いまして自分で調べたら三味線だということに気づきましてその年のクリスマスの日にサンタさんにお願いをしてそしたらですね次の日の朝枕元に三味線があったのがきっかけですそれで、えー、翌年、えー、日本一三代目日本一、えー、の称号を手にされました、えー、佐藤俊彦氏と出会い弟子入りをしてそれから本格的にスタートしましたで八木尻島からですねその師匠は札幌にいまして月に一度船に乗りバスに乗り通っていましたで八木尻には高校がないためどうしても島から離れなきゃいけなくてで高校1年生から札幌に一人暮らしをしに引っ越しまあ学校も行きながら三味線をしてましたで高校2年生から3年生にの間ですね三味線がすごい嫌いになって絶対触りたくないっていう、あのー、衝動に出ましてで無断で休んだりとかしてましたでたまたま担任の先生に「お前は三味線がないとお前じゃないぞ」ということでその日の夜とても悔しくて1年半ぶりに師匠に「もう一度やらさせてください」と。頭を下げたら快く受け入れてくれましてでそれから、えー、仕事があるたびに自分を連れて行ってもらってそこでたくさん演奏させていただきましたでその年なんですけども師匠は東京の公演中に、えー、くも膜下出血でですねステージの上で演奏しながら亡くなりましたその師匠はたくさん僕に、えー、とても大切なことを教えてくれましたで本日は2つお話をしたいと思いますまずは音楽よりも人間が大事だということですいくら演奏する音楽が素晴らしくても人間がダメだと生きてはいけないましてや人間性が良くないと、えー、あるステージ呼ばれなかったりとか演奏する機会をいただけないというのがその言葉です2つ目は引かぬ摂生という言葉です、えー、この三味線はですねたくさんの動物を、えー、殺して作られています例えば糸巻きこれは象牙ですそしてバチはですねべっこうカメですそして水牛だったりとか象牙だったりとかでこの銅っていうんですけどもここ皆さん何の動物の皮でできているかご存知でしょうかこれはですね犬なんですおそらく皆様の頭の中では猫っていう感じだと思ったんですけども、えー、津軽三味線になってからは犬に変わりました、えー、そうやって三味線はたくさんの動物を殺して作られていて師匠はその動物たちにたくさん演,演奏をして供養をしてやれとそれが大事だということを教えてくれましたでそんな三味線なんですけども、えー、今はですね昔に比べて皆様が生で聴く機会というのはおそらく減少していってるんではないかと思います昔はですね民謡を聴いて人と人とが助け合って支え合って日常の BGM になってたんですけども今は夏祭りお正月といったイベントごとでしかこうやって生で聴く機会はないと思います、えー、そういった三味線なんですけどもこの三味線は今も職人さんが僕の三味線は職人さんが作っているんですけどもその職人さんもおそらく増えることはないでしょうそして今は機械で作られていますそうやって三味線に関係する人たち場面が
減少していく増えていく可能性が少ないということに対して僕はとても不安に思っていますでその不安を何とかするために自分はまずは民謡三味線の土台となるものをしっかりと固めてその上でさまざまなジャンルとのコラボ例えばファッションショーのバックミュージックそして吹奏楽団、えー、クラブでの演奏そういった場面で演奏して身近に感じてもらう、えー、その他にもですね今も自分、えー、とたまにやってるんですけども、えー、若い人たちに教える感じさせる、えー、そしてまた三味線っていうのは、えー、パフォーマンス演奏だけではなくてパフォーマンスとして見せることもできますそういった場面で、えー、たくさんさまざまなジャンルとコラボしていくそれはまあ日本ですることもすごい大事なんですけども僕は海外でやりたいです日本はとても影響されて生活も西洋化されてってそしてちょっとワンテンポ遅れて日本で流行ったりっていうのが自分の中ではあると思うんです、えー、こういった日本の伝統楽器っていうのは海外でものすごく高く評価されています、えー、そういう効果を使ってですね海外からそして日本へ持っていきたいなと思います、えー、それが僕の夢です何とかして日本の伝統音楽を皆様に身近にさせていきます、えー、ぜひ僕だけではなくて日本人である皆様にもその日本の伝統音楽を魅力を感じてほしいですそれが、えー、僕の中である思いの音楽でみんながつながる U&I だと思っています、えーまあ、今回は三味線持っているのでこれからは今日はちょっとサポートの人を連れて「用と和」でセッションをしたいと思いますじゃあ呼びます「ケンゴビーツ」というデジタルパーカッションを扱う人を呼んでおりますどうぞ聞いてください。トゥーノースという曲を演奏します。